அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்கலாம்னா லாஸ்ட் டைம் போட்ட வீடியோவில் எண்டில் ஒரு நாலு கொஷின் கொடுத்துருந்தேன் அந்த நாலு கொஷின்கான சொல்யூஷன் பார்க்கலாம் ஆக்சுவலி ஃபஸ்ட் கொஷின் என்னென்னா லெட் ஏ இஸ் கிரேட் ஆல்ஃபா இஸ் கிரேட் தான் ஈக்குவல் டூ ஜீரோ அண்ட் பீட்டா இஸ் கிரேட் தான் ஈக்குவல் டூ ஜீரோ அண்டு பி இஸ் ஸ்ட்ரிக்ட்லி கிரேட்டர் தான் ஒன் அண்ட் கியூ இஸ் ஒன் அண்டு ஒன் பை கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் ஒன் பை பி தென் விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் இஸ் ட்ரூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது ஒரு நாலு ரிலேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கான் இந்த நாலு ரிலேஷன்ஸ் இது இது என்ன அப்படிங்கிறது நம்ம ஆல்ரெடி லெக்சர் வீடியோலேயே ஒரு தீரமாக பார்த்தோம் அதாவது ஹோல்ட்ரஸ் நீக்குவல்ட்டியை ப்ரூஃப் பண்ணுறதுக்கான ஒரு நீக்குவல்ட்டியாக பார்த்தோம் ஓகே ஒருவேளை அந்த ப்ரூஃப் ப நம்மளுக்கு அந்த எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அது நாலு வந்துட்டுனா அந்த இதில் இருக்க கரெக்ட் ஆன்சர் எதுவும் அதை டைக் பண்ணிட்டு போயிடலாம் ஒருவேளை இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஒரு ஷார்ட் கட் மாதிரி ஒரு ட்ரிக்ஸ் சார் ட்ரிக்ஸ் கிடையாது இஸ் அ பர்டிகுலர் வேல்யூ சப்ஜெக்ட் பண்ணி எலிமினேட் பண்ணலாம் ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் சார் அது எப்படி ஆப்ஷன்ஸ் எலிமினேட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி இந்த கொஷின்ஸ் எப்படி எலிமினேட் பண்ணுறோம்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஆனால் மேக்ஸிமம் இதை ஃபாலோ பண்ணாதீங்க ஏன்னா டைம் நமக்கு நிறையா சேவா டைம் ரொம்ப நிறைய வேஸ்ட் ஆகும் ஸோ எக்ஸாம்பிள் வந்து டைம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ பார்ப்போம் சரி இந்த கொஷினை பார்ப்போம் மேக்ஸிமம் எல்லா இன்னீக்குவல் டேஸும் மெமரிஸ் கரெக்டாக மெமரிஸ் பண்ணிட்டு போங்க உங்களுக்கு எப்படி ஷார்ட் கட்ஸ் வேணுமோ அது மாதிரி ஷார்ட் கட்ஸ் வச்சு போயிருங்க மேக்ஸிமம் இந்த ஃபங்க்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னீக்குவாலிட்டிலேருந்து ஒரு கொஷின் கண்டிப்பாக வந்துடும் ஓகே ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதில் என்ன பண்ணுறோம் இதில் எல்லா இன்னீக்குவாலிட்டிலையுமே ஆல்ஃபா இன்ட்டு பீட்டாவோட வேல்வியும் அதுக்கப்புறம் ஆல்ஃபா பவர் பி டிவைட் பை பி ப்ளஸ் பீட்டா பவர் கியூ டிவைட் பை கியூ இதனுடைய வேல்யூ தான் கம்பேர் பண்ணுறாங்க ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பர்டிகுலராக ஆல்ஃபாவுக்கும் பீட்டாவுக்கும் ஜீரோ போட்டோம்னா என்ன ரிலேஷன் வருது அப்படின்னு வச்சுட்டு மற்ற ரிலேஷன்ஸ் என்ன ரிலேஷன் வருதுன்னு போட் வச்சுட்டு என்னென்ன ஆப்ஷன் சூட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்து எலிமினேட் பண்ணலாம் ஓகேவா சரி இப்போ ஆல்ஃபா ஏக்கு பதில் டூ எடுத்திங் சாரி பிக்கு பதில் டூ எடுத்திங்கன்னா கியூக்கு பதில் டூ வந்துடும் இந்த ஈக்வல் அந்த எக்ஸ்பென்ஸில் சப்ஜி சப்ஜெக்ட் பண்ணும்போது ஓகே அப்புறம் ஆல்ஃபாவுக்கு பதிலும் பீட்டாவுக்கு பதிலும் ஜீரோ எடுத்துக்காங்க ஏன்னா அவன் ஜி கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் ஜீரோ தான் கொடுத்துருக்காங்க ஜீரோ எடுத்துக்காங்க ஸோ ஓகே இப்போ ரெண்டு சைடு இருக்கிறது கண்டுபிடிங்க ஆல்ஃபா இன்ட்டு பீட்டா வந்து ஜீரோ வரும் ஆல்ஃபா ஆல்ஃபா பவர் பி டிவைட் பை பி பி வந்து டூங்கிறனால ஆல்ஃபா பவர் டூ டிவைட் பை டூ ப்ளஸ் அதே மாதிரி இப்போ கியூன் டூங்கிறனால பீட்டா பவர் டூ டிவைட் பை டூ இது இதனுடைய வேல்யூ ஜீரோ வரும் இப்போது இது ரெண்டுலேருந்து என்ன சொல்ல இப்போ இந்த ரெண்டுடைய ரிலேஷனை கம்பேர் பண்ணுங்கள் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் வேல்யூ ஆல்ஃபா பீட்டாக்கு பதில் நான் ஒரு பர்டிகுலர் வேல்யூ போட்ட போது வருது அதுக்கு அடையில் என்ன ரிலேஷன் வருது ஈக்குவல் ரிலேஷன் வருது ஓகே இப்போது இதை வச்சு என்ன சொல்லலாம் இங்கே இந்த நாலு ஆப்ஷனில் எது ஈக்குவல் இல்லாமல் வருதோ அந்த ஆப்ஷன்லாம் தப்புன்னு சொல்லிடலாமா சரி அது எந்த ஆப்ஷன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா லெஸ்னார் ஈக்குவல்ட்னு சொல்கிறான் இது அதாவது லெஸ்னாகவும் வரலாம் இல்லை ஈக்குவல்ட்டாகவும் வரலாம் அதாவது ஃபஸ்ட் ஆல்ஃபா இன்ட்டு பீட்டா வந்து லெஸ்னார் ஈக்குவல் இதாகவும் வரலாம் இல்லை ஈக்குவல்ட்டாகவும் வரலாம்னு சொல்கிறேன் அதை எலிமினேட் பண்ண முடியாது ஆனால் செகண்ட் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரிக்லி லெஸ்ஸன் சொல்கிறான் இந்த இடத்துல தப்பு ஏன்னா இப்போ பர்டிகுலர் வேல்யூ போடும் போது ஈக்குவல் டு வருது ஸோ அப்படிங்கும்போது இது தப்பு அதனால் பீட்டா ஃபஸ்ட் செகண்ட் ஆப்ஷன் தப்பு ஓகே அப்புறம் தேர்ட் ஆப்ஷன் பாருங்கள் தேர்ட் ஆப்ஷன் ஸ்ட்ரிக்லி கிரேட்டர் சொல்கிறான் இந்த இடத்துலையும் தப்பு ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஈக்குவல் ஒரு பர்டிகுலர் வேல்யூ போடும் போது ஈக்குவல் வருது அவன் ஆல்வேஸ் கிரேட்டர்னு சொல்கிறான் அதனால் தப்பு ஓகே இப்போ ஃபோர்த் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் ஈக்குவல் இருக்குது அங்கேயும் ஈக்குவல் இருக்குது அதனால் இதை வச்சு ஃபோர்த் ஆப்ஷனை எலிமினேட் பண்ண முடியாது ஃபோர்த் ஆப்ஷனை எலிமினேட் பண்ண முடியாது ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனை எலிமினேட் பண்ண முடியாது சரி ஓகே இப்போ ஆல்ஃபாவுக்கும் பீட்டாவுக்கும் பெல்லாம் வேறு வேல்யூ போட்டு பார்ப்போம் ஆல்ஃபாவுக்கு பெல்லாம் ஒன்னாகவும் பீட்டாவுக்கு பெல்லாவும் ஜீரோ போடுங்க ஜீரோ போடும்போது ஆல்ஃபாக்கு பெல்லாம் ஒன் பீட்டாக்கு பெல்லாம் ஜீரோ பீக்கு பெல்லாம் அதே டூ இப்போ எடுத்து போக்கு சப்ஜெக்ட் பண்ணி ஆல்ஃபா இன்ட்டு பீட்டா கண்டுபிடிங்க அது ஜீரோ அதே ஆல்ஃபா இந்த எக்ஸ்பென்ஷன் இந்த எக்ஸ்பென்ஷன் கண்டுபிடிங்க இது பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை டூ வரும் இப்போது இது ரெண்டுலேருந்து என்ன சொல்லலாம் இது ரெண்டில் இருக்கிற ரிலேஷனை கம்பேர் பண்ணுங்கள் ஆல்ஃபா இன்ட்டு பீட்டா இஸ் லெஸ் தென் இந்த இந்த எக்ஸ்பென்ஷன் வந்து ஒன் பை டூ இந்த எக்ஸ்பென்ஷன் வந்து ஜீரோ ஸோ இங்கே வந்து லெஸ்ஸன் வருது ஸோ இதுலேருந்து சொல்லலாம் ஒரு பர்டிகுலர் வேல்யூ போடும் போது எனக்கு இந்த இடையில் வந்து லெஸ்ஸன் நீக்குவாலிட்டி வரு லெஸ்ஸன் வருது நம்ம ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து லெஸ்ஸன் வருது இதை வச்சு எதுவும் சொல்ல முடியாது செகண்ட் ஆப்ஷன் ஆல்ரெடி எலிமினேட் பண்ணிட்டோம் அதனால் பிரச்சனை
ஆப்ஸ் எஸ் எஸ் வந்து கம்ப்ளீட் அப்படிங்கிற அப்புறம் வந்து இங்கே வந்து ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது கம்ப்ளீட்டை வச்சு தேர்ட் ஆப்ஷன் இருக்குது ஃபோர்த் ஆப்ஷன் இருக்குது சரி செகண்ட் ஆப்ஷன் இருக்குது ஃபோர்த் ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ இதை வச்சு எதுவும் சொல்ல முடியாது நம்மளுக்கு வந்து க்ளோஸ்டாக இல்லையான்னு செக் பண்ணும் அது எப்படி க்ளோஸ்டாக இல்லையான்னு செக் பண்ணுறது அதாவது என்ன சொல்கிறேன்னா இதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு தீரம் பார்த்தோம் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டிஸ்கஷன் பண்ணும்போதே பார்த்துருக்கோம் ஓகே அந்த வீடியோ ஒர்க்க வேணா மறந்துச்சுன்னு திருப்பி பாருங்கள் இல்லை அதாவது லெட் ஒய் பி எ சப்செட் ஆஃப் த கம்ப்ளீட் மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் தென் ஒய் இஸ் கம்ப்ளீட் இஃப் அண்ட் ஓன்லி இஃப் ஒய் இஸ் க்ளோஸ் இன் ஆக்ஸ் அதாவது என்ன சொல்கிறேன்னா நீங்கள் ஒரு கம்ப்ளீட் மெட்ரிக் ஸ்பேஸில் ஒரு சப்செட் எடுத்திங்கன்னா அது க்ளோஸ்டாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக கம்ப்ளீட்டாக இருக்கும் கம்ப்ளீட்டாக இருந்துச்சுன்னா அது க்ளோஸ்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறான் க க்ளோஸ்ட் இன் எக்ஸாக இருக்கும் அப்புறம் கம்ப்ளீட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறான் அதாவது என்ன விஷயம் அப்படின்னா இப்போது நம்ம பெனாக் ஸ்பேஸ்னு சொல்லிட்டோன்னா ஒரு பெனாக் ஸ்பேஸை வந்து கம்ப்ளீட் பேஸ் நடத்துமா பெனாக்னா கம்ப்ளீட் நாம்லீனியர் ஸ்பேஸ் அப்புறம் எவ்ரி நாம்லீனியர் ஸ்பேஸ் தான் மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் ஸோ அப்படிங்கும்போது இதுக்கு ஒரு கம்ப்ளீட் மெட்ரிக் ஸ்பேஸா எஸ்ங்கிறது ஒரு சப் ஸ்பேஸ்னு கொடுத்துருக்கான் அதாவது கம்ப்ளீட் மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் டி இது இந்த பிளாக் பாலை கன்சிடர் பண்ணிக்காங்க அப்புறம் எஸ்ங்கிறது ஒரு சப் ஸ்பேஸும் கொடுத்துருக்கலாம் சப் ஸ்பேஸுங்கிறது அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸ் அப்புறம் சப் ஸ்பேஸுங்கிறது ஆல்வேஸ் சப்செட் சப் ஸ்பேஸ்னா அது அது ஒரு சப்செட்டு சப் ஸ்பேஸ்க்கான ப்ராப்பர்ட்டி சர்ஜரி பண்ணிச்சுன்னா சப் ஸ்பேஸ்னு சொல்லுவோம் இல்லைன்னா அது இல்லைன்னா அது சப்செட்னு சொல்லுவோம் ஒரு சப்செட்டு மட்டும் எடுத்தோம்னா சப்செட்னு சொல்லுவோம் அது சப் ஸ்பேஸ்க்கான ப்ராப்பர்ட்டி சர்ஜரி பண்ணிச்சுன்னா சப் ஸ்பேஸ்னு சொல்லுவோம் இது எவ்ரி சப் ஸ்பேஸ் ஆப்வியஸ்லி நம்மளுக்கு சப்செட் ஓகே இது வந்து ஒரு சப்செட்டு நம்மளுக்கு வந்து தெரியும் எஸ் வந்து கம்ப்ளீட் முன்னாடி பார்த்த ரிசல்ட் வச்சு எஸ் வந்து கம்ப்ளீட்னு தெரியும் அப்புறம் இது வந்து ஒரு டிங்கிறது இந்த பிளாக் ஸ்பேஸ்ங்கிறது ஒரு கம்ப்ளீட் மெட்ரிக் ஸ்பேஸ்னு தெரியும் அதனுடைய சப் ஸ்பேஸ் தான் எக்ஸ் எஸ் வந்து கம்ப்ளீட் இந்த எஸ்க்கு இடத்துல இங்கே ஒய் இருக்குது இந்த தேரப்பில் அந்த சப் ஸ்பேஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக இருந்தால் அந்த சப் ஸ்பேஸ் வந்து க்ளோஸ் இன் எஸ்ன்னு சொல்கிறான் ஸோ அவர் க்ளோஸ் இன் எக்ஸ்ன்னு சொல்கிறான் இந்த தேர்தல் வச்சு என்ன சொல்லிடலாம் எஸ் இஸ் க்ளோஸ் இன் சொல்லிடலாம் ஸோ ஆன்சர் இஸ் போத் க்ளோஸ் அண்ட் கம்ப்ளீட் எஸ் இஸ் க்ளோஸ் சொல்லிடலாம் பை போத் ஆன்சர் கம்ப்ளீட் இப்போது இந்த கொஷின் பாருங்கள் இந்த கொஷின் அதிகம் பட் நம்ம ஹோல்ட்ரஸ் இன் ஈக்குவாலிட்டி தான் வேறு 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 ஃபார்மில் விட்டு கேட்டிருக்காங்க ஹோல்ட்ரஸ் இன் ஈக்குவாலிட்டி ஹோல்ட்ரஸ் இன் ஈக்குவாலிட்டி என்னங்க நம்ம பார்த்தோம் ஓகே ஹோல்ட்ரஸ் ஈக்குவாலிட்டி என்ன ஜி இன் டிஎஃப் நா நாம் ஆஃப் ஜி அண்டர் நாம் ஒன் ஒன் நாம் ஜி இன் டிஎஃப் இஸ் லெஜினார் ஈக்குவல் டு நாம் ஆஃப் ஜி ஆஃப் பி இன்ட்டு சாரி வெயிட் நாம் ஆஃப் ஜி இன் டிஎஃப் அண்டர் த நாம் ஒன் அதாவது ஒன்த் நாம் ஒன்த் நாம் ஆஃப் ஜி இன் டிஎஃப் இஸ் லெஜினார் ஈக்குவல் டு பீத் நாம் ஆஃப் ஜி இன்ட்டு கியூத் நாம் ஆஃப் எஃப் வேர் ஜி இஸ் பிலாங்ஸ் டு எல்பி ஸ்பேஸ் அண்ட் எஃப் இஸ் பிலாங்ஸ் டு எல் கியூ ஸ்பேஸ் இது தான் நம்ம ஹோல்ட்ரஸ் இன் ஈக்குவாலிட்டியாக பார்த்தோம் இந்த ஹோல்ட்ரஸ் இன் ஈக்குவாலிட்டியில் இந்த எக்ஸ்பென்ஸுக்கு நான் எக்ஸ்பென்ஸ்னு அங்கே எழுதியிருப்பேன் அந்த எக்ஸ்பென்ஸ் வந்து அது ஐ மீன் அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸை டிஃபைன் பண்ணும்போது எல்பி ஸ்பேஸ்க்கு எக்ஸ்பென்ஸ்ல எழுதியிருப்பேன் அந்த எழுதியிருப்பேன் அந்த எக்ஸ்பென்ஷன் ஜஸ்ட் அந்த ஒன்த் நமக்கான எக்ஸ்பென்ஷன் பீத்து நமக்கான எக்ஸ்பென்ஷன் கியூத்து நமக்கான எக்ஸ்பென்ஷன் இந்த எக்ஸ்பென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாக்ட்லி ஒன் ஆப்ஷன் அப்போ ஆப்ஷன் ஒன் வந்து ட்ரூ அப்புறம் ஆப்ஷன் டூ ஏன் தப்பு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா லெஜினர் ஈக்குவல்ட்டு கொடுக்கல ஆனால் ஹோல்டர்ஸ் இன் ஈக்குவாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா லெஜினர் ஈக்குவல்ட்டு கொடுக்கும் ஸ்ட்ரிக்லி லெஜின் கொடுத்ததுனால செகண்ட் ஆப்ஷன் தப்பு தேர்ட் ஆப்ஷனும் தப்பு பிகாஸ் அவங்க கிராடர் நார் ஈக்குவல்ட்டு கொடுத்துருக்கான் அவங்க வந்து ஹோல்டர்ஸ் இன் ஈக்குவாலிட்டில் ஸ்ட்ரிக்லி லெஸ் சாரி லெஜினார் ஈக்குவல் இருக்கும் அதனால் அது தப்பு ஃபிஃப்த் ஆப்ஷனும் ஃபோர்த் ஆப்ஷனும் அதே மாதிரி தப்பு ஓகே த கரெக்ட் ஆப்ஷன் பார்த்திங்கன்னா ஒன்று ஓகே அடுத்த கொஷின் போகலாம் இந்த அடுத்த கொஷனில் பார்த்திங்கன்னா எம்எஸ் எஸ் அப் ஸ்பேஸ் ஆஃப் ஏ நாம் லீனியர் ஸ்பேஸ் அண்டு நாம் அந்த கோர்ஸன் ஸ்பேஸ்க்கு நாம் டிஃபைன் பண்ணிக்கிறான் தென் நான் ஒரு மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கான் அந்த ஃபங்க்ஷன் நாமா இல்லை நாம் இல்லையா பெனாக்கா அந்த அண்டர் த நாமில் வந்து ஒரு வேளை நாமாக இருந்தால் அது பெனாக்கா இல்லை பெனாக் இல்லையான்னு கேட்குறான் இல்லை இன்னொரு விஷயம் நமக்கு ஒரு விஷயம் நோட் பண்ண என்னென்னா நமக்கு வந்து எம்முங்க வந்து சரி நம்ம அந்த தீர்த்து போடுவோம் அந்த தீரம் என்னென்னா ஒரு நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்து ஒரு ரிசல்ட் கோஷன் ஸ்பேஸ்னு சொல்லிட்டு அந்த கோஷன் ஸ்பேஸ் வச்சு ஒரு நாம் டிஃபைன் பண்ணி ஒரு
கடைசி கரெக்டாக ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா அது கோஷன் வந்து மீன் நாட் பி ஏ நாம்லினியர் ஸ்பேஸ் நாம்லினியர் ஸ்பேஸ் தான் இருக்கலாம் இல்லாமலும் போகலாம் அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டான ஆப்ஷன் ஓகே இது பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து நம்ம சொன்ன தீரியில் கொஞ்சம் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு சில கண்டென்ட்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கண்டென்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா கேப்டல் எல்பி ஸ்பேஸ் அந்த மெசர் வச்சு ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் டிஃபின் பண்ணிட்டுருப்போம் இது வந்து நான் கம்ப்ளீட்னு சொல்லியிருப்பேன் அதாவது எவ்ரி காஜி சீக்வன்ஸஸ் கம் கன்வெர் எவ்ரி காஜி சீக்வன்ஸஸ் கன்வெர்ஜி சீக்வன்ஸ் அதுதான் கம்ப்ளீட் கண்ட் டெஃபினேஷன் அந்த அந்த இந்த எல்பி ஸ்பேஸை வந்து கம்ப்ளீட் அப்படின்னு ஒரு தீரம் சொல்லுது அது என்னென்னா ரைஸ் ஃப்ரிசர் தீரம் அதாவது ரைஸ் ஃப்ரிசர் தீரம் ஆர்ஐஇ எஸ் இசட் ஃபிசர் எஃப்ஐஎஸ்ஹெச் இஆர் ஃபிசர் தீரம் இந்த தீரத்தை வச்சு இந்த தீரம் தான் அந்த கம்ப்ளீட் அப்படிங்கிறதுக்கான ப்ரூஃப் கொடுக்குது ஏன்னா எந்த தீரம் வந்து கம்ப்ளீட்டுக்கான ப்ரூஃப் கொடுக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கொஷின் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ஓகே அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஒன்பதாவது எக்ஸாம்பிள் ஒன்று பார்த்தோம் செட் ஆஃப் ஆல் கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் ஆன க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஜீரோ டு ஒன்னு பார்த்தோம் இது வந்து க்ளோஸ் இன்டர்வலாக இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஏ டு பி எனி க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஏ டு பியாக இருக்கலாம் ஜீரோ டு ஒன்னாக இருக்கணும் அவசியம் கிடையாது இதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு நாம் இருக்குது ஒன்று இன்ஃபினிட்டி நாம் ச இன்ஃபினிட் நாம் சுப்ரீமம் நான் என்ன நாம் என்னென்னு சொல்லலாம் இது சுப்ரீமம் நாம் ஒன்று வந்து பீத்து நாம் பீத்து நாம்ங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இன்டகல் இந்த இன்டகல் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ டு ஒன்னுங்கும் போது இன்டகிரேட் ஃப்ரம் இன்டகிரேட் ஃப்ரம் ஜீரோ டு ஒன்னாக இருக்கும் இது வந்து ஏ டு பிங்கிறனால இன்டகிரேட் ஃப்ரம் ஏ டு பி இந்த இங்கே இங்கே இருக்கிற எக்ஸுங்கிற பாயிண்ட் ஒரு ஃபங்க்ஷனாக இருக்கும் அது வந்து எக்ஸ் ஆஃப் டி அதை டீ பொறுத்து இன்டகிரேட் பண்ணும் மாடலோ பவர் பி எடுத்து டீ பொறுத்து இன்டகிரேட் பண்ணி ஹோல் பவர் ஒன் பை பி போடணும் இதுதான் பீத்து நாம் இந்த பீத்து நாம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கம்ப்ளீட்டாக இருக்காது இங்கேயும் கம்ப்ளீட்டாக இருக்காது ஜென்ரல் ஸ்பேஸ்லேயுமே கம்ப்ளீட்டாக இருக்காது ஆனால் சுப்ரீம் நாம் ஜென்ரல் ஸ்பேஸ்லேயுமே கம்ப்ளீட்டாக இருக்கும் ஓகேவா இது ஒரு ரிசல்ட்டாக வச்சுக்காங்க ஓகே நன்றி அடுத்து வந்து கண்டினியூஸ் லீனியர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனுக்கான பி பிபிடி போட்டுகிட்ருக்கேன் நாளைக்கு இல்லைனா நாளை நாளைக்கு ஆஃப்டர்நூன்குள்ளே சார் நாளானைக்கு ஆஃப்டர்நூன்குள்ளே வீடியோ போட்டுறேன் மிக்க நன்றி